hello friends now today we are going to start the next topic of hydrodynamics that is stoke law आज अपन ये ठिकाणी जो का हाइड्रोडायनामिक्स हा चैप्टर्स अपन स्टार्ट के लिए है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड्स अंडर खले अपन हाइड्रोडायनामिक्स हा टॉपिक या ठिकाणी डिटेल्स मध्ये डिस्कस करत आहोत त्याच्या अंडर खले अपन विस्कोसिटी ही प्रॉपर्टी या ठिकाणी डिटेल्स मध्ये डिस्कस करत आहोत फ्लूइड ची या टॉपिक मनला अपन स्टोक्स लॉ हा न्यू टॉपिक आज या ठिकाणी डिस्कस करणार आहोत विद्यार्थी मित्रांनो 1845 मध्ये सर जॉर्ज गॅब्रिल्स स्टोक्स यांनी 1819 ते 1903 या दरम्यान एक लॉज दिला स्टेट द लॉज व्हिच गिव द व्हिस्कस फोर्स ऍक्टिंग ऑन स्फेरिकल ऑब्जेक्ट फॉलोइंग थ्रू द व्हिस्कस मीडियम जे का स्फेरिकल ऑब्जेक्ट आहे ते जे व्हिस्कस मीडियम काय म्हणून काय होते फॉल होतात त्याच्यावर एक त्यांनी एक स्टेटमेंट दिलं देन व्हॉट इज द स्टेटमेंट ऑफ द स्टोक्स लॉ स्टोक्स लॉ देन स्टेटमेंट ऑफ द स्टोक्स लॉ स्टोक्स लॉ चा स्टेटमेंट काय बघा द व्हिस्कस फोर्स ऍक्टिंग ऑन अ स्मॉल स्फीयर following through the viscous medium is directly proportional to the radius of the sphere its velocity through the fluid and the coefficient of viscosity is called as the stokes law baga statement of stokes law the viscous force the viscous force acting on small sphere on a small sphere following through viscous viscous medium viscous medium is directly proportional is directly proportional to the first radius of sphere second its velocity its velocity through the fluid through the fluid and third viscosity of the fluid viscosity of the fluid that is yep is equal to 6 pi eta r p this is the equations of stokes law sorry this is the statement of the stokes law that is this viscous force is directly proportional to the coefficient of viscosity radius of the sm small spheres and v is the velocity of the sphere in the fluid then we have to obtain or we have to prove this stoke law or to derive the formula of the stokes law we use the dimension analysis or to prove 
द दिस इक्वेशन यूज द डायमेन्शनल एनालिस मग बघा विद्यार्थी मित्रांनो आपण आता डायमेन्शनल्स बाय युझिंग डायमेन्शन्स एनालिसिस डायमेन्शनल एनालिसिस डायमेन्शनल डायमेन्शनल एनालिसिसचा यूज करून आपण या ठिकाणी हा स्टोक्स लॉ प्रूव्ह करणार आहे याचे एक्सप्रेशन्स करेक्ट आहे की नाही हे आयडेंटिफाय करणार मग बघा आपण हा सिक्स पाय जो आहे हा कॉन्स्टंट आहे हा आपण एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करून ऑप्टन करत असतो त्याची व्हॅल्यू सिक्स पाय आपल्याला एक्सपेरिमेंटली मिळालेली आहे आता आपल्याला फाइंड आउट करायचं एफ इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू इटा एक्स आर वाय एफ इज इक्वल टू झेड किंवा आपण ए बी सी सुद्धा कन्सिडर करू शकतो मग बघा what is the dimensions of force one in length one in mass minus 2 in time this is the dimensions of force then what is the dimensions of the viscosity sorry coefficient of viscosity you know very well that minus 1 in length 1 in mass and minus 1 in time this is the dimensions of coefficient of viscosity then dimensions of the radius that is 1 in length then dimensions of velocity 1 in length 0 in mass and minus 1 in time then we get minus x x in mass minus x in time then y in length झेड इन लेंथ झिरो इन मास अँड मायनस झेड इन टाईम देन ॲड पावर यल मायनस एक्स प्लस वाय प्लस झेड देन एम इज इक्वल टू एक्स सॉरी एक्स एक्स इन मास देन मायनस एक्स मायनस झेड देन equating the powers on both side minus x plus y plus z is equal to 1 x is equal to 1 minus x minus z is equal to minus 2 then put the value of this is equations number 1 this is second and this is third this is equations number first this is second and this is third then x is equal to 1 minus x minus z is equal to we have the value minus 2 then put this value in equation second sorry third then minus 1 minus z is equal to minus 2 then minus z is equal to minus 2 plus 1 minus z x is equal to 1 minus x minus z is equal to minus 2 then minus 1 minus z is equal to minus 2 minus z is equal to minus 2 plus 1 therefore minus z is equal to minus 1 therefore z is equal to 1 then put this value of put the value of value of x and z in equations first now the equations first is minus x plus y plus z is equal to 1 then minus 1 plus y plus 1 is equal to 1 
therefore y is equal to 1 then this is the value of x y and z then put this value in equations star here and the star consider guru mangbaga f is equal to suppose constant k n 1 eta 1 not a n that is the coefficient of viscosity r 1 and p in 1 the value of x y z is we get 1 therefore this equation is correct because the dimensions value of coefficient of viscosity radius of sphere and velocity we have obtained here and put in equations by using dimensional analysis then this formula is the correct and this is the correct relations between this quantity that is force is directly proportional to the coefficient of viscosity radius of the sphere and velocity of the sphere in fluid upon jkai xyz value put kill a chama the jkai relation sahi correct relation sahi a value with a yatikani multiply madhi sahi karna upon dimensional analysis sa use kurun a value upon yatikani pru kill a lahi and a kg kai upon get get us to k is equal to apply la 6 pi ha constant delay therefore f is equal to 6 pi coefficient of viscosity radius of sphere and velocity of the sphere in the fluid this is the proof of stokes law in next lectures we will discuss the terminal velocity now to do stop here